ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோவில் பன்னெண்டாவது படம் வேதியியல் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பார்க்கலாம் நம்ம இதில் வந்து ஒரு நாலஞ்சு கேள்விகள் பார்க்கலாம் சின்ன சின்ன கேள்விகள் வினைகளை நான் விளக்குறேன் அதை வச்சு நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிங்க ஸோ முதல் பெயர் கொண்ட அதாவது க அந்த வேதியியல் அறிஞர் பெயர் கொண்ட வினை நேமிங் ரியாக்ஷன் வந்து ரோசன்மண்ட் ஒடுக்க வினை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வினையில் இதுவும் அதை காட்டர்மேன் இந்த ரெண்டும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி படிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோசன்மண்ட் பார்ப்போம் அப்புறம் ரெண்டாவதாக அந்த காட்டர்மன் கூச் இந்த வினை பார்ப்போம் ரெண்டுடைய அடிப்படை என்னென்னா ஆல்டிஹைடுகளை உருவாக்குதல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச்ஓ சிஹெச் த்ரீனா மீத்தேன்னு பார்த்தோம் ஸோ அலிஃபேட்டிக் ஆல்டிஹைடுகளும் இங்கே அரோமேட்டிக் இது பென்சின் இருக்கு இல்லையா ஸோ எங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி சங்கிலி பிணைப்பாக வருதோ அதை நம்ம அரோமேட்டிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பென்சின் கூட சேர்ந்து வர்றத இந்த மாதிரி சிஹெச் த்ரீ ஒரு கார்பன் ரெண்டு கார்பன் வர்றதை நம்ம அலிஃபாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் ஸோ காட்டர்மேன் கூச் என்ன உங்களுக்கு கொடுக்குனா ஒரு அரோமேட்டிக் ஆல்டிஹைடுகளே கொடுக்கும் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ரோசன் மண் வந்து உங்களுக்கு ஒரு அலிஃபாட்டிக் ஆல்டிஹைடுகளை கொடுக்கும் ஓகேவா இது ஒரு ஒன் வேர்டாக உங்களுக்கு கேட்பாங்க இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ரோசன் மண் ஒடுக்க வினை ஸோ பேர்லேயே இருக்கு இல்லையா அது ஒரு ஒடுக்க வினை இது ஒரு ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ் ரிடக்ஷன் அப்படின்னா நம்ம என்ன ஒடுக்கம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம்னா எலக்ட்ரான்களை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளுதல் கெய்னிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் வந்து ஒடுக்கம் அடையிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா அதே மாதிரி எலக்ட்ரான்கள் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் நம்ம ஞாபகம் இருக்கா இ மாதிரி போட்டு மைனஸில் எழுதுவோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜனில் பொதுவாக ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஹைட்ரஜன் எழுதுறதும் ஒரே எலக்ட்ரான் குறிக்கிறதும் ரெண்டுக்குமே ஒரே அர்த்தம் தான் அதனால தான் ஒடுக்க வினைகளில் பெரும்பாலும் ஹைட்ரஜனாக பயன்படுத்துவாங்க ஓகேவா ஆக்சிஜன் ஏற்ற வினைகள்லாம் ஆக்சிஜனை பயன்படுத்துறதுக்கான காரணம் தான் இங்கே ஒடுக்கம் நடக்க போகுது ரிடக்ஷன் நடக்க போகுது ஏன்னா ஹைட்ரஜன் உள்ளே வந்து வேலை செய்யுது இல்லையா அதனால் ஒடுக்கத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணி கட்டுக்கிறங்காமல் போகாமல் அந்த நிலையாக கண்ட்ரோல் பண்ணி கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த பெலடியம் மற்றும் பேரியம் சல்ஃபேட்டை பயன்படுத்த போகிறாங்க ஓகேவா இந்த ஸ்லாஷ் போடுறதுக்கான அர்த்தம் என்னென்னா பேரியம் சல்ஃபேட் வந்து நிறைய இருக்க போகுது இந்த பெலடியம் வந்து கம்மியாக இருக்க போகுது ஸோ இந்த ஊடகத்தில் வந்துட்டு இந்த பெலடியம் இருக்க போகுது அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம் ஓகேவா பேரியம் சல்ஃபேட்டில் பெலடியம் இருக்க போகுது ஸோ இப்போ வினை நடக்க போகுது நமக்கு இங்கே என்ன பார்த்தோம் என்ன கார் எத்தனை கார்பன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு கார்பன் இருக்குது ஓகேவா எனக்கு உருவாகிறதும் கண்டிப்பாக ஒரு ஆல்டிஹைடு தான் உருவாகணும் சிஹெச்ஓ தான் உருவாக போகுது அப்போ ரெண்டு கார்பனில் ஒரு கார்பன் இவன் எடுத்துக்கிட்டான் அப்போ மீதி என்ன இருக்கும் ஒரு கார்பன் அங்கே போயிட்டதுனால மீதி இருக்க சிஹெச் த்ரூ கிடைக்கும் ஸோ என்ன நடந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஹெச் இருக்கு இல்லையா அந்த ரெண்டு ஹெச்சில் ஹெச் ஹெச்சின் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் ஒரு ஹைட்ரஜன் இந்த குளோரினோட போயிடும் ஸோ ப்ளஸ் ஹெச்சிஎல்னு போயிடும் மீதி இங்கே ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கு இல்லையா அவன் இந்த கார்பனோட சேர்ந்து சிஓஹெச் அல்லது சிஹெச்ஓ அந்த வடிவத்தை எடுக்கும் ஓகேவா பரவாயில்ல தான் கொடுத்துருக்கான் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச்ஓ இப்படி எப்படி எதுக்காக எழுதுறாங்கன்னா சிஹெச் த்ரீ ஒரு கார்பன் இருக்கு இல்லையா கார்பனை சுற்றி நான்கு பிணைப்புகள் இருக்கும் கார்பன் ஹைட்ரஜனோட எப்பவுமே ஒரு பிணைப்பு தான் உருவாக்கும் அப்போ மீது ரெண்டு பிணைப்புகள் எனக்கு வேணும் இல்லையா அப்போ ரெண்டு ஏன்னா கார்பனுடைய வெளிக்கூட்டில் அவுட்டர் ஷெல்லில் நாலு எலக்ட்ரான்கள் அதிகபட்சமாக வச்சுக்கும் கார்பனுடைய எலக்ட்ரான் அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் நாலு எலக்ட்ரான்கள் தான் வெளிக்கூட்டில் இருக்கிறதுனால கார்பன் நான்கு பிணைப்புகளை ஏற்படுத்தும் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மீதி ரெண்டு பிணைப்புகள் ஆக்சிஜனோட ஏற்பட்டிருக்கும் நார்மலாக நம்ம கார்பனுக்கு உங்கள் ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்களா சங்கிலிகள் எப்படி எழுதுன்னு சொல்லிட்டு இப்படி இப்படி போட சொல்லியிருப்பாங்க கார்பன் வச்சு நாலு கோடுங்க போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த நாலு கோடுகள் எப்படி வர்றதுக்கான அர்த்தம் தான் ஏன்னா வெளிக்கூட்டுற அவுட்டர் ஷெல்லில் நாலு எலக்ட்ரான்கள் தான் வாங்கிக்கும் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு வச்சுக்கிட்டு பிணைப்பு உருவாக்கும் அது மாதிரி ஹைட்ரஜனுடைய வெளிக்கூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் அப்போ ஹைட்ரஜன் ஒரே ஒரு பிணைப்போட தான் வரும் ஸோ ஹைட்ரஜனுக்கு ஏன் நான் இங்கே இந்த ரெண்டு கூட ஏன் நான் ஹைட்ரஜனுக்கு போடக்கூடாதுன்னா ஹைட்ரஜன் ஒரு எலக்ட்ரான் தான் வச்சிருக்கு பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு இவன் ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுப்பான் கார்பன் ஒன்று கொடுக்கும் ஒரு கூட வச்சு பகிர்ந்துக்கும் அதனால் ஹைட்ரஜன் எப்பயுமே ஒரு பிணைப்பு தான் இருக்கும் கார் ஆக்சிஜனுக்கு ரெண்டு இருக்கும் ஏன்னா ஆக்சிஜனுடைய வெளிக்கூட்டில் ஆறு எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் அது பரிமாறிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகளை கொண்டிருக்கும் அதனால தான் கார்பன் ரெட்டை
ஒரு கார்பன் இருந்து இதுவே நான் வேறு மாதிரி எழுதுகிறேன் சிஓஓஹெச் ஒரு ஆக்சிஜன் சேர்ந்துருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து நான் அசிட்டிக் அமிலம்னு சொல்லுவோம் இது அமிலமாக இல்லாமல் ஒரு ஆக்சிஜன் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால அது அசிட்டால்டிஹைட்னு பேர் சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் வந்துட்டு ஓகேவா அசிட்டைல் குளோரைடு அசிட்டைல்னா அதே தான் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் இருந்துச்சுன்னா அசிட்டிக் அமிலம்னு கொடுப்பாங்க இங்கே எனக்கு ஓஹெச்சுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துக்கு பதிலாக எனக்கு சிஎல் இருக்குது அப்போ அசிட்டிக் அமிலமாக இருக்க வேண்டியது என்னவா மாதிரி இருக்குது அசிட்டைல் குளோரைடாக மாதிரி இருக்குது அந்த அசிட்டைல் குளோரைடு இங்கே எனக்கு அசிட் ஆல்டிஹைடாக மாறி இருக்கு ஓகேவா இதுதான் பேசிக்காக வந்துட்டு ரோசன் மண்ட் வினை எப்படி வினை புரிய போகுது அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம் ஓகே இதே தான் காட்டர் மண் கூச்சில் ஆனால் வித்தியாசமாக கெமிக்கல் மட்டும் உள்ளே பயன்படுத்துகிற கெமிக்கல் வேறு மாதிரி இருக்கும் இங்கே ரோசன் மண்டில் நமக்கு அலிஃபேட்டிக் ஆல்டிஹைடுகள் உருவாச்சு அலிஃபேட்டிக்னா ஒரு கார்பன் ரெண்டு கார்பன் கொண்ட சங்கிலிகள் இங்கே ரெண்டு கார்பன் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அரோமேட்டிக் ஆல்டிஹைடு அரோமேட்டிக்னா சங் பென்சின் வடிவம் வரணும் ஓகேவா ஸோ பென்சீனை கொண்ட ஆல்டிஹைடு இப்படி எழுதுவோம் ஸோ இது பென்சால்டிஹைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா பென்ஸ் பேர் போடல ஸோ இதை எழுதுறப்ப பென்சால்டிஹைடு பென்சால்டிஹைடுன்னு நம்ம இது பேர் எழுதுவோம் ஸோ இங்கே அப்போ இது பென்ஸ் எனக்கு ஆல்டிஹைடு தான் உருவாக போகுது அப்போ எனக்கு என்ன இருந்திருக்கணும் பென்சின் தான் இருந்திருக்கணும் இப்போ பென்சின் இங்கே இருக்குது பென்சின் வந்து யாரு கூட விடை புரியுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் சிஓ ஹெச்சிஎல் கார்பன் மோனாக்சைட் மற்றும் ஹெச்சிஎலோட வினை புரிஞ்சு நமக்கு இது கிடைக்க போகுது நம்ம நார்மலாக வினை எப்படி எழுதுறப்பன்னு ஞாபகம் வச்சுருக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வினை எழுதுறப்ப எப்படி இருந்திருக்காங்க ப்ளஸ் போட்டு இங்கேயே ஹெச் டூ போட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் போடாமல் மேலே எழுதியிருக்காங்க என்ன வித்தியாசம் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்கன்னா நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லாஷ் போட்டு எழுதுறப்ப அந்த இடத்துல ஒரு வினை யூகிகள் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்றது அர்த்தம் இங்கே பிடி பார் பிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் பெலடியம் பார் பேரியம் சல்ஃபேட் இருக்குது இங்கே அலுமினியம் குளோரைடு பார் காப்பர் குக்கு காப்பர் குளோரைட் இருக்குது பொதுவாக அந்த பார் கொண்டு வரதெல்லாம் அதுடைய வினை யூகிகளாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் கேட்டலிஸ்ட் அதுதான் வினையை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதோ இல்லை வேகம் அடைகிறதோ இல்லை மெதுவாக போகிறதோ அந்த வேலைகள்லாம் அதுதான் பார்த்துக்கும் இந்த பார்க் மேலே இந்த அம்பு குறிக்கு மேலே கொடுத்துருக்காங்கள இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா முதல்ல இந்த கார்பன் மோனாக்சைடும் ஹெச்சிஎலும் வினை புரிஞ்சிடும் ஓகேவா அது ரெண்டும் வினை புரிந்தால் போட்டிருக்க மாதிரி கார்பன் மற்றும் ஹெச்சிஎல் வினை புரிந்து ஒரு கெமிக்கல் கொடுக்கும் அந்த கெமிக்கல் பென்சினோட வினை புரியும் அதனால தான் இங்கே தனியாக எடுத்து போட்டிருக்காங்க மேலே ஸோ கார்பன் கோன் மோனாக்சைடும் ஹெச்சிஎலும் முதல்ல வினை புரியும் இது ரெண்டும் வினை புரிஞ்சு நமக்கு என்ன கொடுக்க போதுன்னா ரொம்பலாம் யோசிக்க வேணாம் ஓகேவா இது வந்து சிஓ ஹெச்சிஎலை கொடுக்க போதுன்னு எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு பேர் ஃபார்மைல் குளோரைடுன்னு பேர் வச்சுருக்காங்க ஓகேவா ஹெச்சிஓசிஎல் இது வந்து ஃபார்மைல் குளோரைடு அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க இதே வந்து என்ன ஆகும்னா பென்சீனுக்கு வரும் பென்சீனுக்கு வரும் ஸோ இது சிஓ ஹெச்சிஎலாக சேர்ந்து வினை புரிய போகுது வினை புரியிறப்ப நம்ம ஏற்கனவே எப்பயுமே பார்க்குறது தான் ஓகேவா இந்த இடத்துல பென்சீனில் வெளியில் வந்து ஹைட்ரஜன் இருக்கும் இந்த ஒரு ஒரு மூளையிலையும் ஒரு ஒரு ஹைட்ரஜன் உட்காந்துருக்கும் இந்த ஹைட்ரஜன் என்ன பண்ணணும் நமக்கு என்ன தேவை ஆல்டிஹைடு தான் வரும் சிஹெச்ஓ தான் வரும் ஸோ இந்த சி ஹெச்ஓ விட்டுருவோம் மீது என்ன இருக்குது சிஎல் இருக்கா இந்த ஹெச்சு இங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கும் இந்த ஹைட்ரஜனும் இங்கே வந்துட்டு இந்த குளோரினும் சேர்ந்து வெளில போயிடும் இந்த சிஹெச்ஓ வந்து அந்த ஹைட்ரஜன் காலியாக இருக்க இடத்துல போய் உட்காந்துருக்கும் இதுதான் அடிப்படையான வினை ஸோ முதல்ல என்ன நடக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பார் போட்டு இருக்கனால இங்கே வினை ஓகிக்கலாம் அலுமினியம் குளோரைடும் காப்பர் குளோரைடும் வேலை செய்ய போகுது இதுக்கு பேர் அலுமினியம் குளோரைடு இதுக்கு பேர் காப்பர் குளோரைடும் வினை யூகிகள் வினையை கண்ட்ரோல் பண்ண போகுது மேலே இருக்கிறத கம்மா போட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன வேணும் அர்த்தம்னா நார்மலாக படிக்கிறப்ப நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா ப்ளஸ் போட்டு தான் வினைகள் இருக்கணும் பாரு இங்கே பார்த்தீங்க ப்ளஸ் போட்டு தான் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் எல்லாம் இல்லாமல் இங்கே மேலே போட்டு கமா கமான்னு கொடுத்துருக்கான் அதுக்கு என்னென்னா தம்பி இது ரெண்டும் முதல்ல வேலை செஞ்சிடும் இது கூட வேலை செய்யறதுக்கு முன்னாடி இது ரெண்டும் வினை புரிஞ்சு எனக்கு ஃபார்மேல் குளோரைடை கொடுத்து அந்த ஃபார்மேல் குளோரைடு தான் எனக்கு பென்சினோட வினை புரியுது அப்படின்னு உங்களுக்கு வித்தியாசப்படுத்தி காத்துட்டு தான் ஸோ ஒன் வேர்டு எப்படி கேட்பாங்கன்னா அலிஃபேட்டிக் ஆல்டிஹைடுகள் எப்படி தயாரிப்பீங்கன்னு கேட்பாங்க அலிஃபேட்டிக்னா ஒன்று ஒரு கார்பன் ரெண்டு கார்பன் மூணு கார்பன் கொண்ட ஆல்டிஹைடை எப்படி தயாரிப்பீங்கன்றப்ப நீங்கள் ரோசன் மண்ட் உடுக்க வினை ஒரு சாய்ஸாக இருக்கும் அல்ல எனக்கு வந்து அரோமேட்டிக் ஆல்டிஹைடுகளில் பென்சின் கொண்ட ஆல்டிஹைடு எப்படி தயாரிப்பீங்கன்னா காட்ரம் அண்ட் கூச்
சிஓஓச்சுன்னு பார்த்தா இது அமிலங்கள் ஆசிட்ஸ்னு பார்த்தோம் ஓ வந்து ரெண்டு பக்கமும் மீத்தேன் ஈத்தேன்லாம் வந்துச்சுன்னா நம்ம ஈதர்னு பார்த்தோம் அதையவே வந்துட்டு ரெண்டு பக்கமும் மீத்தேன் ஈத்தேன்றது நடுவில் சிஓன்னு இருந்தால் அதுக்கு பேர் கீட்டோன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த முன்னே இப்போ முதல் கேள்வியிலே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ கார்பனை சுற்றி ஆக்சிஜனுக்கு ரெண்டு பிணைப்பு போடுவோம் ஏன்னா ஆக்சிஜன் நிறைய எலக்ட்ரான்களை வெளிக்கூட்டில் வச்சுருக்கோம் அதனால் நிறைய பிணைப்புகளும் உருவாக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர் சிஓஆரை எப்படி எழுதலான்னா ஆர் சி ரெண்டு பிணைப்பு போட்டு ஓ போட்டு ஆர் எழுதலாம் ஏன்னா கார்பனை சுற்றி நாலு கோடுகள் வரணும் இல்லையா பர் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு கோடுகள் ஸோ இதுதான் இங்கே இந்த வடிவமாக எழுதியிருக்காங்க சிஓன்னு ஏன் இப்படி ரெண்டு பிணைப்பாக போட்டிருக்காங்கன்றதுக்கான அர்த்தம் அது அது ஒன்றால் மனப்பாடம் பண்ண தான் போகிற நான் சொல்லிக் கொடுத்தது உங்களுக்கு புரியலனா நீ அப்படி எழுதவே தேவையில்லை நீ ஆர் சிஓஆர்னு வரிசையாகவே எழுதிட்டு போயிடலாம் இங்கே அடிப்படையில் என்னென்னா கீட்டோனை கொண்டு போயிட்டு நான் வந்து அமிலமாக மாற்ற போகிறேன் கீட்டோ கீட்டோனை கொண்டு அமிலமாக மாற்ற போகிறேன் இங்கே ஆக்சிஜன் ஏற்றம் நடக்க போகுது இது ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு கீட்டோனை நான் அமிலமாக மாற்ற போகிறேன் ரெண்டாவது ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்க போகுது ஆக்சிஜன் ஏற்றம் நடக்க போகுது அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் ஆக்சிஜன் தேவை ஒடுக்கத்துக்கு தான் நம்ம ஹைட்ரஜன் பயன்படுத்தணும் ஆக்சிடேஷன் ஆக்சிஜன் ஏற்றத்துக்கு ஆக்சிஜனை தான் பயன்படுத்தணும் ஸோ மூணாவது வந்து வெவ்வேறு கீட்டன்களாக இருக்கணுன்றாங்க வெவ்வேறு கார்பன் சங்கிலி அதாவது கீட்டோனுடைய வடிவம் பார்த்தோம் இல்லையா ஆர்சிஓஆர் இந்த பக்கம் ஒரு கார்பன் சங்கிலி வச்சுக்கலாம் இந்த பக்கம் ஒரு கார்பன் சங்கிலி ஆனால் கண்டிப்பாக வெவ்வேறு கார்பன் சங்கிலியாக இருக்கணுன்றாங்க இதை வடிவத்தை நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக எழுதி காட்டுறேன் பாருங்கள் சிஓ இருக்கு ஓகேவா இதான் நமக்கு கொண்டு வர வேண்டிய வடிவம் ஸோ இதை கார்பன் ஒரு பக்கம் ஒரு கோடு ஒரு பக்கம் ஒரு கோடு ஒரு பக்கம் நான் வந்துட்டு ரெண்டு கோடு வச்சு ஆக்சிஜன் போட்டுக்கிறேன் இந்த பக்கம் உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து புக்கில் இருக்கிற மாதிரியே போடுறேன் நான் இந்த மைய கார்பன் நடுவில் பக்கத்தில் ஒரு கார்பன் இருக்கா அப்போ இங்கே ஒரு கார்பன் போட்டுருலாம் இந்த இடத்துல மூணு கார்பன் இருக்கா அப்போ கார்பன் 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 இப்போ கார்பனை சுற்றி நாலு கோடுகள் வரும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இங்கே ஆள் ஒரு கோடு இருக்குது ரெண்டு மூணு நாலு இந்த கார்பனை சுற்றி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இருக்குது இந்த கார்பனுக்கு ஒன்று ரெண்டு இருக்குது மூணு நாலு இந்த கார்பனுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த கார்பனுக்கு ஒன்று தான் இருக்குது ரெண்டு மூணு நாலு இப்போ எம்டிஆர் இருக்க இடத்துலாம் ஹைட்ரஜன் நிரப்புங்க ஹெச்சு 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 ஹெச் 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 கார்பனை சுற்றி மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்கு இல்லையா சிஹெச் த்ரீ கார்பனை சுற்றி ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு இல்லையா சிஹெச் டூ இந்த கார்பனை சுற்றி ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கா சிஹெச் டூ இந்த கார்பனுக்கு எதுவுமே கிடையாது இருக்கும் ஆக்சிஜன் மட்டும் தான் இருக்குது சிஓ இந்த கார்பனை சுற்றி சிஹெச் த்ரீ இருக்குது இதை வடிவத்தை தான் எழுதியிருக்கேன் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஎஸ் த்ரீ சிஎஸ் டூ சிஎஸ் டூ சிஓ நடுவில் இருக்குது சிஓ இப்படி இருக்குது இப்படி எழுதலாம் இல்லை நீங்கள் போகிற ஈஸியாக இருக்குன்னு சொன்னால் சில ரெண்டு கோடு கோட்டு போட்டு எழுதலாம் ரெண்டுமே கரெக்ட் தான் சிஹெச் த்ரீ தத்துவம் என்ன சொல்கிறது பாப் ஆஃப் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கீட்டோன் எடுத்து தமிழ்லேயும் கீட்டோன் தான் அதுக்கு பேர் இந்த மாதிரி ஒரு கீட்டோன்களை கொண்டு ஆக்சிஜனை உள்ளே அனுப்புனன்னு வச்சுக்கோ ஏன் எந்த இந்த கீட்டோனில் எந்த பக்கம் கம்மியான கார்பன் இருக்கோ அவனோட கீட்டோன் போயிடும் அப்படின்றாங்க அதுதான் இங்கே என்ன இருக்குன்னா இவங்கிட்ட தானே இந்த பக்கம் கார்பனை சுற்றி ஒரு கார்பன் தான் இருக்குது இவங்கிட்ட மூணு இருக்குது கம்மியாக இருக்கிறது இங்கே தான் இந்த சிஹெச் த்ரீ இந்த சிஓவை தம் பக்கத்தை எடுத்துகிட்டு போயிடும் பாரு இங்கே இருக்க பாரு சிஹெச் த்ரீ சிஓவை எடுத்துகிட்டு போயிடும் கரெக்டாக இதை மட்டும் எழுதுறேன் இந்த பக்கம் என்ன இருக்கும் அப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ தனியாக இருக்கும் கரெக்டாக இந்த கார்பன் மோனோ கார்பனையும் ஆக்சிஜனையும் இவன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டோன்னா இந்த பக்கம் மீதி போல தானே இருக்க போகுது ஆனால் இப்போ இந்த வடிவத்தை பாருங்களேன் இந்த வடிவத்தை பார்க்குறப்ப தனியாக இப்படி இருக்க முடியாது ஏன்னா இதனுடைய வடிவம் நீங்கள் வரைஞ்சி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு கார்பன் இருக்குது ஓகேவா இங்கே ஒரு கார்பன் இங்கே ஒரு கார்பன் இருக்குது இந்த கார்பனை சுற்றி நான் நாலு கோடு போடணும் இந்த கார்பனை சுற்றி நான் நாலு கோடு போடணும் இங்கே கார்பனை சுற்றி ஒரு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஹைட்ரஜன் முடிஞ்சு போச்சு இங்கே ஆக்சிஜன் மட்டும்தான் இருக்குது ஆக்சிஜனுக்கு நான் அதிகபட்சமாக ரெண்டு கோடு கொடுத்தோம்னாலுமே கூட எனக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு கோடுகள் இருக்குது ஒரு கோடு எனக்கு எந்த எதுவுமே கொடுக்கறதுக்கு இல்லைங்க ஓகேவா அப்போ இவன் ஒரு நிலையில்லாத தன்மையில் இருப்பான் ஏன்னா இங்கே இங்கே ஏதாவது கொடுத்தா தான் ஒரு நிலையான இடத்துக்கு போக முடியும் இங்கே என்ன கொடுக்கணும்னு
ஏதோ வினைப்புரிய வைக்க போகிறேன் அதனால் என்ன பண்ணுற தம்பி நீ நிலை இல்லாமல் இருக்காது அவனுக்கு ஆக்சிஜன் தரேன் அதை வச்சு தான் புழைச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சிஜனேட்டரம் பண்ணுறேன் ஓகேவா அந்த ஆக்சிஜனேற்றம் சீராக நடக்கிறதுக்காக கண்ட்ரோல்டாக நடக்கிறதுக்காக ஒரு வினையோக்கியை பயன்படுத்த போகிறேன் அந்த வினையோக்கி தான் அடர் நைட்ரிக் அமிலம் இந்த நைட்ரிக் அமிலத்தின் முன்னிலையில் ரொம்ப கட்டுப்பாடாக சண்டை போட்டுக்காதீங்கப்பா அப்படின்ற மாதிரி கட்டுப்பாடாக இந்த நைட்ரிக் அமிலம் ஒரு ஒரு மீடியேட்டராக அந்த அந்த வினையை கண்ட்ரோல் பண்ண போகும் இந்த ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணுன்னா ரெண்டு பக்கமும் போவோம் ஒன்றை வச்சு நான் என்ன என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஈவன்ட்ருந்து ரெண்டு பக்கமும் நம்ம அமிலம் தான் உருவாகுன்னு சொன்னோமா ஸோ சிஹெச் சிஹெச் டூ இவன் ஆக்சிஜன் தான் சப்ளை பண்ண முடியும் வேறு எதுவும் கொடுக்க முடியாது அப்போ இந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் மட்டும் வரும் சி ஓ ஓ ஹெச் இவங்ககிட்ட ஒரு ஹைட்ரஜன் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் அவனை வெளில துரத்தி விட்ருவோம் ஓகேவா இந்த இடத்துல சிஹெச் டூ இருக்கு இல்லையா சிஹெச் டூவில் ஒரு ஹைட்ரஜன் எனக்கு தேவையே இல்லை ஒரு ஹைட்ரஜன் நான் வெளில கொடுத்துட்டேன்னா நான் ஒரு அமிலமாக மாற முடியும் ஏன்னா கார்பனும் ரெண்டு ஹைட்ரஜனில் ஒரு ஹைட்ரஜன் என்கிட்ட இருக்கும் சிஹெச்ஹெச்னு இருக்கும் ஒருத்தர் நான் வெளில அனுப்பிட்டேன்னாலும் இன்னொன்று இருக்கும் சிஹெச் இருக்கு நான் நிறைய ஆக்சிஜன் தரல நீ ஒரு ரெண்டு லிட்டர் சாப்பிட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆக்சிஜனாக கொடுத்துருவான் ஸோ இப்படி உருவாகி வெளியில் போகிற அந்த ஹைட்ரஜன் எங்கே போகிறதுன்னு சுற்றிட்டு இருப்பான் அப்போ இவ் இவனுக்கும் ஆக்சிஜன் வரணும் இல்லையா ஸோ இவங்கிட்ட ஒரு ஆக்சிஜன் கொடுத்துட்டு இந்த வெளில போன அந்த ஹைட்ரஜன் சேர்த்திக்குவோம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஒரு அமிலம் உருவாகியிருக்கு இங்கேயும் ஒரு அமிலம் உருவாகியிருக்கு இங்கே ரெண்டு கார்பன் கொண்ட அமிலம் அப்படின்றதுனால ஈத்தேன் ஒரு கார்பன் இருந்தால் மீத்தேன் ரெண்டு கார்பன் இருந்தால் ஈத்தேன் மூணு கார்பன் இருந்தால் ப்ரோப்பேன் ஒரு கார் இங்கே ரெண்டு கார்பன் இருக்கனால ஈத்தேன் ஓகேவா அல்லது எத்தேன் அமிலம் இருக்கிறதுனால அமிலத்தை பொதுவாக கெமிஸ்ட்ரியில் ஆயிக் அமிலம் தான் எழுதுவாங்க அதனால் எத்தனை ஆயிக் அமிலம் உருவாகும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூணு கார்பன் ஒன்று ரெண்டு மூணு ப்ரொப்பேன் அமிலம் இருக்கிறதுனால ஆயிக் அமிலம் ப்ரொப்பனாயிக் அமிலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உருவாகுது ப்ரொப்பனாயிக் ஆசிட் அப்படின்னு உருவாகுது ஓகேவா இப்போ இதில் எப்படி பேர் வச்சுருக்காங்க இப்போ இந்த கீட்டவனுக்கு எப்படி பேர் வச்சுருக்காங்க முதல்ல எத்தனை கார்பன் இருக்குதுன்னு என்றாங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு கார்பன்றனால பென்டேன் மீத்தேன் ஈத்தேன் ப்ரொப்பேன் பியூட்டேன் பென்டேன் அஞ்சு கார்பன் இருந்தால் பென்டேன் பென்டேன் இதில் முதல் கார்பன் இங்கே இருக்குது ரெண்டாவது கார்பன் ரெண்டாவது கார்பனில் கீட்டோன் தாங்கியிருக்கு அப்போ பென்ட் டூ கீட்டோன் இருந்தால் ஓன் அப்படின்னு எழுதணும் ஆல்கஹால் இருந்தால் ஆல்னு எழுதணும் இதுனா அல்னு எழுதணும் இது அமிலம்னு எழுதுவீங்க இதே மாதிரி இதை வந்து எழுதுகிறப்ப ஓன் கீட்டோன் இருந்தால் ஓன்னு சேர்த்து பென் டூ ஓன் பென் டென் டூ ஓன் அப்படின்னு எழுதணும் ஓகேவா அப்போ இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு கீட்டோன் எடுத்துக்கிறீங்க ரெண்டு பக்கமும் வெவ்வேறு கார்பன் சங்கிலிகள் கொண்ட கீட்டோன் எடுத்து அதில் ஆக்சிஜன் உள்ள அனுப்பினா கம்மி கார்பன் எங்கே இருக்கோ அவன் கூட அந்த கீட்டோன் போயிடும் நிறைய கார்பன் இருக்கிறத விட கீட்டோன் போகாது அதுதான் அடிப்படை தத்துவம் பாப்பஃபோட தத்துவம் அதில் ஆக்சிஜனை தொடர்ந்து கொடுக்குறப்ப அந்த நிலை இல்லாத தன்மையை வச்சுக்கிட்டு அமிலங்கள் உருவாக ஆரம்பிக்கும் இங்கே அடர் நைட்ரிக் அமிலம் கான்சன்ட்ரேட்டட் சார் நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து ஒரு வினையூக்கியாக பயன்படுது ஓகேவா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி தான் இந்த பன்னெண்டாவது படத்தையும் பதினொன்றாவது படத்தையும் இந்த நான் கொடுக்குற கேள்விகளாக அதை நல்லா படிச்சுட்டு போங்க உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் உல்ஃப் கிஷ்னர் ஒடுக்கம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் உல்ஃப் கி உல்ஃப் கிஷ்னர் ரியாக்ஷன் ஓகேவா இந்த ரியாக்ஷனை பார்க்கலாம் ஸோ முதல் இதில் நம்ம ரோசன் மோன் பார்த்தோம் ரோசன் மோனில் ஒடுக்கம் அடையுது ஹைட்ரஜன் நம்ம பண்ணோம் அதில் அந்த பெலடியமும் பேரியம் சல்ஃபேட்டும் நமக்கு ஒரு வினையோக்கிகளாக அந்த பார் போட்டு பயன்படுத்தினாலே அது வினையோக்கிகளாக வரப்போகுது இங்கே வந்து என்ன நடக்குது பென்சின் கொண்டு பென்தால் டிகேட் உருவாக்குறோம் அதில் மேலே இருக்கிறது சேர்ந்து ஒரு பொருள் உருவாக்குது அந்த பொருள் வந்துட்டு உனக்கு பென்சினோட வினை புரியுதுன்னு பார்த்தோம் கீழே இருக்கிறது வினையோக்கிகள் பார் வந்து வர்றதுனால இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது பாஃப் விதியை பார்த்தோம் இதில் வந்து எல்லாத்தையும் தாண்டி ஆக்சிஜனேட்டர் நடக்குது கம்மி கார்பனோட வந்து இந்த சிஓ போயிடும் அப்படின்ற ஒரு அடிப்படை விதியை பார்த்தோம் கடை இப்போ நம்ம கடைசியாக உல்ஃப் கிஷ்னருடைய வினை பார்க்கலாம் உல்ஃப் கிஷ்னரில் என்ன அப்படியே ஆப்போசிட் மேலே இருக்கிறதுலாம் நம்ம ஆல்டிஹைட்டில் உருவாக்கணும் ஓகேவா இங்கே ஆல்டிஹைட்லேருந்து ஒரு விஷயம் உருவாக்க போகிறோம் மேலே இருக்கிறதுலாம் ஒரு அலி ஒரு அலிஃபாலிட்டிக் ஆல்டிஹைடும் ஒரு அரோமேட்டிக் ஆல்டிஹைடும் மேலே உருவாக்கணும் அதில் அப்படி ஆப்போசிட்டாக எடுத்து இதை நம்ம வந்துட்டு முயற்சி பண்ண போகிறோம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஆல்டிஹைட் எடுக்கிறோம் அது வந்து என்னவாக மாறப்போகுதுன்னா அல்கேன்களாக மாறப்போகுது இ தேன் ப்ரொப்பேன் பியூட்டேன் பென்டேனாக மாறப்போகுது ஓகேவா 
சோ என்ன நடக்கும் வளர்க்கும் போல ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஹைட்ரஜன் உங்களுக்கு இங்க உள்ள போக போகுது ஓகேவா இங்க சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் ஓ இருக்கு எனக்கு தேவை என்ன ஆரம்பத்தில் இருக்க போகுது ஆல்டிஹைடு தான் இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தா இறுதியில் அது இருக்க அல்கேன்களை கொடுக்க போகுது அல்கேன்னா எனக்கு சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ ஒன்று சிஹெச் ஃபோரை சிஹெச் ஃபோரை கொடுக்கணும் அல்லது சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீயை கொடுக்கணும் அல்லது சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீயை கொடுக்கணும் இது உங்களுடைய மீத்தேன் இது உங்களுடைய ஈத்தேன் இது உங்களுடைய ப்ரோப்பேனுடைய வடிவம் இங்கே ரெண்டு கார்பன் தானே இருக்குது அப்போ ரெண்டு கார்பன்னா எனக்கு ஈத்தேன் தான் கொடுக்கணும் ஏன்னா ஈத்தேன் ரெண்டு கார்பன் இருக்கு இது என்னவா மாறப்போகுதுன்னு பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீயாக மாறப்போகுது ஏன்னா ஈத்தேனுடைய வடிவம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ தான் அப்போ என்னென்ன நடந்திருக்குன்னு பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ அப்படியே தான் இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது கார்பனுக்கு எந்த ஆபத்தும் கிடையாது ஹைட்ரஜனுக்கும் ஒரு ஹைட்ரஜனாக இருந்தது மூணு ஹைட்ரஜனாக மாறி இருக்கு அப்போ ஹைட்ரஜன் உள்ளே வந்திருக்கு அப்போ ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் உள்ளே வந்திருக்கு ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற ஆக்சிஜனும் காணாம போயிருக்கு ஆக்சிஜன் என்னவா மாறலாம் ஆக்சிஜன் நீராக மாறலாம் கரெக்டா அப்போ என்ன நடந்திருக்குன்னு பாரு இந்த ஆக்சிஜனுக்கு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் கொடுக்க வேண்டியதாக இருந்திருக்கும் ரெண்டு இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் இருக்கு மூணாக மாறி இருக்கு அப்போ இவனுக்கு ஒரு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் கொடுக்கும் அப்போ மொத்தமாக நாலு ஹைட்ரஜன் கொடுக்கணுமா அதனால தான் இங்கே நாலு ஹைட்ரஜன் போட்டிருக்காங்க ஓகேவா இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹெச் டூன்னு போடாமல் இன்னொரு குளூ போடுங்க ஹெச் டூன்னு போடாமல் ஹெச்னு போட்டிருக்கிறாங்க ஓகேவா இந்த ஹைட்ரஜனை நேசன்ட் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அல்லது அணு வடிவிலான ஹைட்ரஜன் ஏன்னா ரெண்டு அணுக்கள் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் ரெண்டு அணுக்கள் சேர்ந்து தான் ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறு கிடைக்கும் அப்போ ஹைட்ரஜன் அணு வடிவில் இருக்கிறத எடுத்து நான் பயன்படுத்த போகிறேன் அதனால் அது ரொம்ப பயங்கரமாக வினை புரியும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தான் இங்கே என்எஸ் டூ என்எஸ் டூன்ற ஒடுக்கும் காரணி ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டை நான் பயன்படுத்த போகிறேன் ஓகேவா இந்த நாலு ஹைட்ரஜனோட இது கவனமாக பாருங்கள் ஏன்னா எல்லாருமே என்ன தப்பு பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஹெச்சுக்கு பதிலாக ஹெச் டூனு போட்டு வினையம் வந்து கொண்டு போட்டு ட்ரை பண்ணுவாங்க இதுக்கு பேர் ஓகேவா நேசன்ட் ஹைட்ரஜன் அல்லது அணு வடிவில் இருக்கும் ஹைட்ரஜன் எடுத்து நான் பயன்பட போகிறேன் ஹைட்ரஜனுடைய கனிமத்தை எடுத்து பயன்படுத்த போகிறேன் ஓகேவா புக்கில் அது கொடுக்கல ஓகேவா அதனால நான் திருப்பி திருப்பி இந்த பாயிண்ட்டை சொல்கிறேன் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு ஓகேவா ஏன்னா இது தப்பாக போட்டிங்கன்னா ஈக்குவேஷன் கரெக்டாக தான் வரும் அதில் எதுவும் தப்பம் கிடையாது இதில் ஒன்றா கரெக்ஷனில் பிடிக்கிறது உனக்கு இந்த ஹை ஹஜ்ஜன்ற அந்த வார்த்தை தான் பிடிப்பாங்க அதனால் கவனமாக பார்த்துக்கோ வெரி வெரி ரொம்ப ரொம்ப குறைவான வினைகள் தான் இந்த மாதிரி அணு வடிவிலான இருக்கிற ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையும் பயன்படுத்தும் ஸோ இது வந்துட்டு ஒன்று அதனால் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு நீங்கள் வச்சு சமன்படுத்துகிறப்ப உங்களுக்கு சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ கிடைக்கும் நீர் வெளில போகும்னு பார்த்தோம் நீர் வெளில போயிடுச்சு அப்புறம் இதில் இருக்கிற நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் வந்துட்டு என் டூ ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகிடும் இந்த நாலு ஹைட்ரஜன் எங்கே இருந்து வரும் தெரியுமா இங்கே பாரு இங்கே ரெண்டு இருக்கா இங்கே ரெண்டு இருக்கான் பற்றி அந்த நாலு தான் இங்கே வரும் இங்கே போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த நாலு ஹைட்ரஜன் இவங்கிட்ட இருந்து எடுக்கும் இந்த ரெண்டு நைட்ரஜன் தனியாக வெளில போயிடும் இந்த வினைக்கு பேர் உல்ஃப் கிருஷ்ணர் ஒடுக்கம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஒடுக்கத்து மூலமாக என்ன நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறோம் அசரி ஒரு ஆல்டிஹைடை எடுத்து நான் ஒரு ஈத்தேனாக கண்டுபிடி கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் மூளை பொருளாக மாற்றுறேன் ஈத்தேன் ப்ரோப்பேன் பியூட்டேன் பென்டேன்ற மூளை பொருளாக மாற்றுறோம் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ரெண்டு மார்க்லேயோ அல்லது மூணு மார்க்லேயோ கேட்பாங்க அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மால்டிஹைடின் பயன்கள் அல்லது ஃபார்மலினின் பயன்கள் அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் ரெண்டுமே கேட்பாங்க ரெண்டு ரெண்டுமே கேட்டால் ஒரே ஆன்சர் தான் ஃபார்மால்டிஹைட் அல்லது பா ஃபார்மலின் அப்படின்றாங்க ஃபார்மால்டிஹைட் அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கல் அந்த கெமிக்கலை எப்படி எழுதுவோம்னா அது ஒரு ஆல்டிஹைடு ஆல்டிஹைட்னா சிஹெச்ஓ கண்டிப்பாக இருக்கும் ஓகேவா ஒரு கார்பனை கொண்ட ஆல்டிஹைடுகளை ஃபார்மால்டிஹைடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உதாரணத்துக்கு ஒரு கார்பன் தான் இருக்குன்னா கார்பனை சுற்றி நாலு கோடுகள் போடணும் ஆல்டிஹைட்னா எனக்கு கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜனும் ஸோ ஒரு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி ஆக்சிஜனுக்கு ரெண்டு பிணைப்புகள் நான் கொடுக்கணும் இப்படி வந்துடும் சிஹெச்ஓ இந்த நாலாவது கோடு இருக்க பற்றி அங்கே ஒரு கார்பன் அல்லாத ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா இதை தான் ஃபார்மால்டிஹைடுன்னு சொல்லுவாங்க அல்லது மெத்தனால்டிஹைடுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஒரு கார்பன் இருக்கிற மெத்தனால்டிஹைட் அல்லது ஃபார்மால்டிஹைடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஃபார்மால்டிஹைடை எடுத்து ஓகேவா நாற்பது பர்சன்ட் உங்களுக்கு வந்துட்டு தண்ணி கலந்த ஒரு ஃபார்மால்டிஹைடு தான் வந்துட்டு ஃபார்மலின் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஓகேவா இது வந்துட்டு நம்ம லேபில் ஆய்வுக்கூடத்துலலாம் பயாலஜி ஆய்வுக்கூடங்கள
ஆல்டிஹைடும் இந்த ஃபார்மால் டிஹைடும் அல்லது ஃபார்மலின் இது ரெண்டும் சேர்ந்து வெப்பப்படுத்துறதும் உங்களுக்கு வந்து பேக்லைட் அப்படின்ற உங்களுக்கு ஒரு பிளாஸ்டிக் கிடைக்கும் இதை பயன்படுத்துறதுல இது உருவாக்குறதுல தயாரிக்கிறதுல உங்களுக்கு பயன்படுத்துறாங்க இந்த ஃபார்மால் டிஹைட் அல்லது ஃபார்மலினுடைய பயன்பாடுகள்லாம் இதெல்லாம் நம்ம எழுதணும் ஓகேவா ரெண்டு மார்க் கேள்வியில் கேட்பாங்க கண்டிப்பாக இது இப்போ நம்ம பயாலஜி லேபு உயிரியல் ஆய்வுக்கூடத்துக்கு போனீங்கனாலே நீங்கள் பாட்டிலுக்குள்ளார என்ன இருக்குது அப்படின்றத புரிஞ்சிக்கிறதுக்கான ஒரு வார்த்தை ஃபார்முலின் அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு வார்த்தை நேரடியாக ஃபார்மால் டிஹைடை பயன்படுத்தாமல் ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் ஃபார்மால் டிஹைடு வந்துட்டு ஃபார்முலின் அடுத்த கேள்வி நமக்கு கொடுக்க நம்ம வந்து வேதியியல் ஆய்வுகளில் இந்த பண்ணுவோம் நம்ம ஓகேவா கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் வந்து ஒரு அமிலமா அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றதுக்கான சோதனைகள் இதே மாதிரி ஆல்கஹால் தானான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றதுக்கு நான் வந்து பதினொன்றாம் பாடத்தில் வந்து ரெண்டு கேள்விகள் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் விக்டர் மேயரும் லூக்காஸ் சோதனையும் அதே மாதிரி அமிலங்கள் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த சோதனைகளை பயன்படுத்தலாம் ஒன்று வந்து என்ன பண்ணலான்னா நமக்கு லேபில் நீங்கள் டெஸ்ட் பயன்படுத்தினீங்கன்னா லிட்மஸ் பேப்பர் அப்படின்ற ஒரு பேப்பர் பயன்படுத்திருப்போம் அது பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ப்ளூ கலரில் ஒரு பேப்பர் மாதிரி உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அந்த பேப்பரில் உங்களுக்கு இந்த அமிலங்களுடைய கரு அது சில சொட்டுகள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேப்பர் நீல கலர்லேருந்து சிகப்பு கலரில் மாறும் அந்த லிட்மஸ் பேப்பருடைய வண்ணம் மாறுறது மூலமாக கொடுக்கப்பட்டது அமிலம் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா ரெண்டாவது வகை எப்படி பண்ணலான்னா அந்த அமிலங்களை எடுத்து சோடியம் பை கார்பனேட் அப்படின்ற கெமிக்கலில் போடணும் ஓகேவா சோடியம் பை கார்பனேட் என்ஏஹெச்சிஓ த்ரீ அந்த பை கார்பனேட்டில் போடுறப்ப அந்த அமிலம் வந்து ஒரு மாதிரி நுரை தடுப்ப ஆரம்பிக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிட ஆரம்பிக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடுறது அது வாசம் அது கொஞ்சம் இது என்ன சொல்கிறது ஒரு நாற்றம் அடிக்கிற ஸ்மெல் அது ஒரு வாசனை அது வெளியில் வரும் ஸோ அதை வச்சு கார்பன் டை ஆக்சைட் தான் வருதுன்னு நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் அதே மாதிரி நுரை தந்து போகிறப்ப கொடுக்கப்பட்டது அமிலம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை ஏன் மூணாவது வந்துட்டு கொடுக்கப்பட்ட அந்த அமிலத்தை கந்தக அமிலம் அதாவது சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் மற்றும் ஆல்கஹால்களோட கலந்து நீங்கள் ப சூடு பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஒரு பல வாசனையை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த மூன்று முறைகளில் நீங்கள் வந்துட்டு கொடுக்கப்பட்டது அமிலம் தானான்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ முதல்ல என்ன பண்ணோம் அந்த பேப்பர் ப்ளூ பேப்பரில் ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பர் அந்த பேப்பர் பேரே லிட்மஸ் தாள்னு தான் கூப்பிடுவாங்க லிட்மஸ் வார்த்தையே ரொம்ப முக்கியம் அதை பயன்படுத்துங்க அந்த நீலக்கல தாளில் வந்துட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு சொட்டு கார்பாக்சிலி அமிலத்தினுடைய தண்ணி கலந்து போட்டிங்கன்னா அது நீளத்துலேருந்து சிக்கப்பாக மாறும் அந்த பேப்பர் அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்துட்டு இல்லை வேணாம் அப்படின்னா சோடியம் பை கார்பனோட கலந்து கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து நுரை தந்தும் ஆரம்பிக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடை ஒரு பேட் ஸ்மெல்லோட வெளில ஆரம்பிக்கும் கெட்ட வாசனையோட வெளில வர ஆரம்பிக்கும் அதுலேருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை மூணாவது அந்த அமிலத்தை எடுத்து ஆல்கஹால்கள் மற்றும் கா சல்ஃபியூரிக் அமிலம் கந்தக அமிலத்தோட கலந்து நீங்கள் அதை வந்துட்டு வெப்பப்படுத்துகிறப்ப அது உங்களுக்கு ஒரு பல வாசனையை கொடுக்கும் எந்த பழம்லாம் கேட்காதீங்க பல வாசனை வரும் அவ்வளோதான் நல்ல வாசனை வரும் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த அந்த வா அந்த வாசனை உருவாகுது என்ன ஆகுதுன்னா வந்து அமிலம் எஸ்தரா மாறுது அப்படின்றத ஒரு 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 அடையாளத்தை காட்டும் ஸோ இந்த மூன்று முறைகளில் கொடுக்கப்பட்டது வந்துட்டு அமிலம் தான் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீ கொடுக்கப்பட்டது ஆல்கஹால் தானான் இப்படி கண்டுபிடிப்பா லூக்கா சோதனை மற்றும் உங்களுடைய விக்டர் மேயர் சோதனையோ போன பதினொன்றாம் படம் வீடியோவை பாருங்கள் அதில் உங்களுக்கு நான் விளக்கியிருப்பேன் ஓகேவா